Etage A41 hörde vi där med Mats och Morgan Band. Och ni är välkomna hit till Trum med Morgan Ågren. Vi ska göra tio program om trumspel. Vi ska lyssna på musik och också kolla lite på trumövningar. Så man blir lite bättre på allt möjligt. Och som inledning har vi Morgan här och du ska visa några trumövningar. Vad har du på lager? Jag tänkte att vi skulle börja med händerna då. Och ni kommer att se här i rutan en slags notbild som ni kan följa med. Det här är övning nummer ett. Den låter så här. Övning nummer två. Och de hårda slagen är märkt med en sån här liten eh, accent eller kråka om man nu vill kalla det det. Eh, och det är de, de som är hårda jag har den där <går> grejen. Eh, och eh, en femtakt också som låter så här. Där jobbar du med någonting, dynamiken. Du ändrade styrkan lite. Ja, precis. Ola, olika. Ja, men det är bra att kunna göra så kan man, så kan man ändra styrkan. Helt enkelt. Mm. Oh, nej, men eh, de här övningarna avslöjar rätt mycket hur vida händerna funkar eller inte. Det är, som inte så, det är inte så svårt att förstå de här övningarna. Det är bara spelare spela det där. Och sen känner man om man haltar i någon av händerna och sådär. Så att eh, man kan ju börja lite sakta så där och försöka få upp tempot efter ett tag då. Och sen, eh, de har spelat sådana här typ av trumkomp eller sånt här typ av trumspel som... Så är det mycket rassel och grejer som händer med händerna här och då, då är det liksom en förutsättning att man kan spela det där som jag gjorde först. Det är ett bra sätt att börja. Man kan även göra ett komp av den här första grejen som jag visade. Om jag bara spelar högeranslagen på, på hi-hatten. Och så spelar jag baskagge också på första slaget. Det är en rätt bra metod. Istället för att sitta och traggla bara öva så kan man göra komp av övningen så blir det, det roligare. Det kan vara roligare. Absolut. Och roligare att lyssna på. Framförallt. <laughs> Framförallt det. Men sen kan man ju också då, om man vill eh, få lite extra liksom, eh, träning så kan man slå på något som inte studsar så mycket. Till exempel en telefonkatalog eller en kudde. Så slår man bara det där igen. Samma saker. För att vi tror man studsar så mycket så att man... Eh, det, man, kan, man behöver inte ta i lika mycket med händerna. Om man, man får hjälp på traven. Ja, precis. Så därför kan det vara bra att spela på dem mjukt så blir det lättare sen när man spelar på. Man får kämpa mer helt enkelt på ett precis. icke-studsande underlag. Bra. Var det allt du hade i övningsväg? Ja. ja. Men du har något annat också? Ja, ja skivor. Skivor? Vi ska ju ha ett skivtips i varje program och då har Morgan grävt i sin skivsamling och tagit fram ett par, tre exempel. Och idag, vad är det? Va? Jag vet att George Forman han brukar ju promenera med en bil efter sig. Det är också ungefär samma sak som att träna på en kudde för att det blir liksom jobbigare att gå. <laughs> Förstår du? Jag kommer att tänka på det. Ja, ja nej, men här har vi Mahavishnu Orchestra. Visions of the Emerald Beyond. Eh, skitbra skiva, skitbra trumspel eh, och eh, inte så mycket mer. Yeah. Visions of the Emerald Beyond. Härligt. Vi har en skiva till. Samma, Samma grupp. orkester. Det där på den där skivan trummar Narada, Michael Wallen och på den där trummar Billy Cobb. John McLaughlin spelar gitarr på båda. Birds of Fire heter den. Och eh, alla dessa skivor som jag kommer med i dessa tio program har jag tagit med därför att de har 
gett mig sån otrolig inspiration och lust att spela så att, att det är ovärdeligt. Så alla ära till övningar och nothäften, men skivor liksom? Skivorna har gett mig allt. Eh, så att, eh, det finns så mycket bra grejer på de här skivorna att, att inspireras och upptäcka så att eh, de vill jag tipsa alla som, som söker något. Mm. Och som avslutning tänkte vi att Morgan skulle spela sin enhandsvirvel. Nu alltså. Varsågod.